Fala amigo ligado no Tanque Passa, estamos chegando aqui segunda-feira abrindo a semana falando de NFL num dia especial porque hoje é dia 5 de julho e daqui a exatamente um mês, no dia 5 de agosto teremos o jogo do Hall da Fama é aquele jogo que a gente reclama, não gosta, é fraquíssimo, ninguém importante joga mas é futebol americano, é a volta da NFL é, com torcida lá em Canton então é um jogo sim especial, é, teremos a partida entre Dallas Cowboys e Pittsburgh Steelers então Contando os dias aí, falta um mês para a gente reclamar do jogo do Hall da Fama. A NFL está voltando e eu conto com a sua ajuda aqui para que o canal cresça. A gente está chegando, eu quero chegar nos 15 mil aí quando a temporada começar. É, então, 14.500, bem próximo ali. Então, pô, eu conto com a sua colaboração para você assinar o canal, deixar o seu comentário aqui embaixo, curtir o vídeo, clicar no sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado e colaborar aí, tá? Eu agradeço demais, o seu canal está crescendo e é bom, tá? Quanto mais gente falando de futebol americano, com toda certeza é muito melhor. Muito obrigado por tudo o que vocês têm feito aí pelo Toque Passa. Vamos começar então, roda a vinheta. Vou começar com a nossa tradicional sessão de salves aqui, começando com o Carlos Cavazani, que é de Cerejeiras em Rondônia. Um abraço, você que foi o primeiro a deixar o seu comentário no vídeo da sexta-feira passada. Então, ó, parabéns aí, salve Carlos. Um abraço para você. E olha, Rondônia em peso, hein? Gostando muito de futebol americano, porque o Isaac Ribeiro de Guajará Mirim também me mandou mensagem. Ele que é de Rondônia. Torcedor dos 49ers, um abraço para todo o estado de Rondônia. O Wilson, torcedor dos Bucks de São Paulo, também pediu um salve, grande salve para você aí, Wilson. O Daniel Silva, que é atleta de, do time de formação de Betim, Minas Gerais, muito legal. Grande salve para você, Daniel. O Alex, que confia no Deck Press, que a gente está falando que o Deck vai ser MVP. Ele que é de contagem, contagem também em Minas Gerais, Minas Gerais também em peso aqui no Toque Passa. O Marcos Toma, que é torcedor dos Cowboys de Santa Bárbara do Oeste, é terra do meu amigo Zé Boquinha, é, já fui bastante para Santa Bárbara do Oeste. O Renan Martinelli, que é de Curitiba, torcedor dos Patriots. O Diogo Alexandro, de Alto Alegre do Maranhão, é, torcedor dos Patriots também, torcedor dos Patriots em peso aqui, ó. assim como o Rodolfo Williams, uh, William, que é torcedor dos Patriots de Lençóis Paulista, falou que conheceu o canal há pouco tempo, mas é fã, eu agradeço demais por tudo, por as pessoas uma mensagem, é muito legal ler isso daí, muito obrigado a vocês que estão gostando do trabalho que a gente faz aqui no Toque Passa. Então vamos começar aqui falando o noticiário, começando com o Josh Gordon, que ele fez o seu pedido de reintegração à NFL mais uma vez, ele que tem um longo histórico aí de suspensão por conta de de uso de substâncias ilegais, né? geralmente não é uma situação de, de doping para melhorar a performance, é uma questão de são as drogas recreativas, né? são as drogas é, que ele usa por, por, pela situação dele. Né? Ele tem um, um problema e eu acho errado a forma com que a NFL lida com isso, não é melhora de performance, é um problema que ele tem. E aí o que você faz? Você vai lá e suspende ele, tira ele do que ele sabe fazer. Isso faz o quê? Que ele procure cada vez mais a essas substâncias. Então, tomara que dê certo. É um cara muito talentoso. Eu acho que o tempo dele já passou. né? Ele que tem aí um longo histórico, passou pelos Browns, pelos Patriots, pelos Seahawks. É, é um cara que tinha um baita talento, mas as suspensões prejudicaram a carreira dele. É, eu espero que dê certo, que a gente não tenha mais que trazer notícias de problemas do Josh Gordon com drogas e quem sabe que ele consiga voltar a jogar. Uma outra notícia aqui que deixa o sentimento ali que está começando de fato é que a aclamada série Hard Knocks da HBO, que mostra ali os bastidores da pré-temporada de um time, já anunciou quem será o seu time nessa, nesse ano de 2021, quando completa 20 anos desse seriado premiado. É, será a equipe do Dallas Cowboys, o America's Team vai ser a equipe documentada neste, nessa temporada e vai ser legal, né? Porque a gente poder ver aí o Dak Prescott voltando de lesão, o Zeke Elliott tendo que responder depois de uma temporada fraca e o Mike McCarthy tendo que responder também porque, tudo bem, ele tem a desculpa de que não tinha o quarterback dele na temporada passada, mas fez um trabalho ruim, eu não entendo o Jerry Jones pagar tanto pau aí para o Mike McCarthy, é, mas vamos ver, torcer para que ele vá bem. A, a série estreia no dia 10 de agosto, será a primeira vez que um time terá jogado antes da estreia da série. Geralmente eles mostram a primeira semana antes do jogo, mas como o Dallas Cowboys joga o jogo do 
Festival da Fama no dia 5 de agosto, já teremos visto o Dallas Cowboys antes da série e ser exibida. Cinco episódios, vale muito a pena. Você que nunca assistiu Hard Knocks, recomendo demais, mesmo temporadas anteriores, para você entender um pouquinho como é que funciona a pré-temporada e conhecer alguns personagens. É bem legal a série Hard Knocks. No Brasil, a ESPN acaba sempre passando, não sei como é que vai ser essa temporada, mas tem lá também no Game Pass. O assunto de hoje aqui, eu quero falar sobre regras, regras estúpidas, regras que precisam ser mudadas. O primeiro ponto, que eu acho que a NFL manda muito bem, a NFL não tem aquela dificuldade em mudar regras como o futebol tradicional da bola redonda tem, aqui a FIFA tem que avaliar, são os velhinhos da FIFA sempre olhando, demora demais, eu acho que é um grande problema, na NFL não, na NFL não deu certo, muda, tem mudança que vai para pior, mas no ano seguinte eles vão lá e mudam de novo e não tem problema nenhum. Começar falando da Tuck Row, né? A Tuck Row que já não existe mais desde 2013, ela surgiu em 99 e ela é vista como a regra que deu o start para hegemonia, para a dinastia dos Patriots. O Raiders poderia ter sacramentado a vitória sobre os Patriots nos playoffs em 2002, né? No playoff da temporada 2001, mas tinha a Tuck Row que previa que é, se um quarterback começa o um movimento de fazer um passe, mas desiste e está voltando, isso ainda faz parte do movimento de passe. Então, se a bola for solta, se sofrer um fumble, não é fumble, é passe incompleto. Foi o que aconteceu com o Tom Brady. Volto a reforçar uma coisa que eu sempre digo. Reclame da regra, não reclame da aplicação da regra. A regra era aquela. Então, a aplicação foi correta. A regra que era estúpida e foi tirada anos e anos depois. Até 2013, ela sobreviveu dentro do livro de regras da NFL. Regra da recepção é outra regra que mudou bastante. É, a gente vai sempre lembrar do lance do Des Bryant lá nos playoffs da temporada 2014. O touchdown contra a equipe dos Packers, que foi revisto porque ele não sobreviveu ao grounding, né? a queda, ao chão, ao pouso com a posse da bola. É uma regra que era errada. Esse grounding era um problema de, de avaliação. Depois, em 2017, aconteceu naquele jogo entre... Patriots e Steelers também, com o Jess James, que não sobreviveu. A regra era errada, foi bem aplicada, acho que nos dois casos. Por mais que a gente fale que seria touchdown do 10, seria touchdown do Jess James, a regra acabou sendo bem aplicada. Mudou a regra, que eu também acho que traz problemas. A regra da recepção ficou um pouquinho é, aberta demais. Hoje você não tem certeza se aquilo lá é recepção ou não, então tem muito mais fumble. Eu gostava mais quando você tinha que fazer a recepção, colocar a bola na cama, fazer ela dormir direitinho, descansar, e aí você tinha uma, uma recepção. Agora é um pouquinho mais aberto. O que eu não gosto do holding defensivo ser 5 jardas de punição a favor do time de ataque, né? e um first down automático, porque a gente vê muitas vezes em terceira para 20, quarta para 40 jardas, e tem um holding, que às vezes é questionável esse holding ainda, e aí a NFL vai lá, o juiz vai lá e dá um first down. O cara tinha que chegar na linha de 50 jardas para ter o first down, está na linha de 10, ele ganha 5 jardas, chega na 15 e ganha um first down automático. Eu acho que isso precisa mudar, pode aumentar. Uma regra de 5 jardas de punição só não pode ter um first down automático. Eu aumentaria para 10, 15 jardas de, 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 de punição para o time que cometeu o holding, é, o, o, o time de defesa, mas o first down automático eu acho que é muito cruel e gera muito problema. Mas a pior de todas, com toda certeza a, absoluta, é a questão do fumble na end zone. O que acontece? Se você tentar marcar um touchdown e sofrer um fumble, a bola sair pela, é, pela end zone, ou pelo fundo, ou pela lateral da end zone, a bola passa para o outro time, né? o time que estava na defesa, que ia sofrer o touchdown. É... O exemplo claro aqui é aquele touchdown que os Browns tentaram marcar contra os Chiefs nos playoffs aí no mês de janeiro, semifinal da AFC, sofre o fumble e a bola passa para a equipe do Kansas City Chiefs na linha de 20 jardas. É um, é um touchback, é muito errado, para mim é muito errado. Tem um caso mais bizarro ainda que em 2016, um jogo entre Washington e a equipe do Baltimore Ravens, em que está na linha de 3 jardas, o Kirk Cousins com as costas na parede, ele lança a interceptação, o CJ Mosley pega essa bola e tenta marcar o touchdown. Não consegue, sofre o fumble e a bola passa de volta para a equipe de Washington, o Kirk Cousins tem a bola de novo, na linha de 20. Ou seja, é a primeira interceptação que rendeu 17 jardas para o quarterback. É bizarro. Pra, é, se a bola sai, se você sofre um fumble, ninguém recupera essa bola e ela sai pela lateral, é, o time que tinha a última posse recupera essa bola no ponto em que a bola saiu. Ok, ah, mas saiu na endzone. 
Então, não sei, dá uma primeira para touchdown, é, ou então no último ponto em que o cara teve a posse de bola, sabe? Mas não dá para ser um touchback da, da outra equipe, não dá para ser um touchback. Eu acho que é muito cruel, mudaria completamente o jogo nos playoffs. A regra foi bem aplicada, mas é o que eu falei, discuta-se a regra e não a aplicação dela. Eu acho que é uma regra estúpida. Não vi um técnico elogiar essa regra, a não ser quando ele é beneficiado. Mas todo mundo entende que é uma regra errada. E a NFL precisa mudar o quanto antes. Vamos ver. Tá? Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aí o seu comentário. Qual que é a regra mais estúpida da NFL? O que você mudaria no livro de regras da NFL? Deixe seu comentário, curta o vídeo, assina o canal. Clica no sininho aqui embaixo para receber a notificação sempre que um vídeo novo for publicado. E a gente volta aqui para falar de mais futebol americano. Também tem a Eurocopa essa semana. Então fica ligado. Valeu!